சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இரத்த நாளங்கள் தொடர்பான உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் இருக்க டாக்டர் மணிகண்டன் பிரபு நம்ம கூட இருக்காரு அவர் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் வணக்கம் டாக்டர் டாக்டர் இப்போ பொதுவாக நம்ம கிட்ட பேசப்படுற விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வெரிகோஸ் பெயின் அப்படிங்கிறது பரவலாக எல்லாராலையும் பேசப்படுது இது எதனால் வருது இதுக்கான காரணங்கள் என்ன வெரிகோஸ் பெயின்ஸ் அப்படின்னா பாம்பு மாதிரி சுருள் சுருளாக இருக்கிற ரத்த குழாய்கள் வீங்கி இருக்கிற ரத்த குழாய்கள் நார்மலாக இருக்கிற ரத்த குழாய் வந்து ஒரு டியூப் மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிறது இது வந்து வளைஞ்சி வளைஞ்சி நெளிஞ்சு வீக்கமாக இருக்கிறது தான் வெரிகோஸ் வெயின்ஸ்ன்றது இது பொதுவாக வந்து பாரம்பரியமாக வரலாம் பாரம்பரியமான அம்மா அப்பாவுக்கு இருக்கலாம் இல்லை சித்த அவங்க சொந்தங்களில் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி வரலாம் அப்புறம் ரொம்ப நேரம் நிற்கிறவங்களுக்கு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் பட் அது அது ஒரு ஒரு காரணமாக எடுத்துக்க முடியாது அது இல்லாமல் சில பேருக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு டிவிட்டின்னு வாங்க அதாவது வெரிகோஸ் ஏற்கனவே வந்து வெயின்ஸ் கொஞ்சம் பிளாக் ஆகி அதுக்கப்புறம் வெரிகோஸ் வெயின்ஸாக வரலாம் சில பேருக்கு காரணம் இல்லாமல் வரலாம் சரிங்களா இது காமனாக வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய சு சுருள் சுருளாக இருக்கிறது இப்போ இதோடைய அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பெருசு பெருசாக பலூன் மாதிரி வீங்கிட்டே வர்றது அப்புறம் காலில் புள்ளி புள்ளியாக கருப்பு கருப்பாக வர்றது அப்புறம் அதில் ஒரு காயங்கள் வர்றது அரிப்பு வர்றது சில பேருக்கு அந்த ரத்த குழா வந்து பலூன் மாதிரி இருக்கிறது வந்து டப்புன் லேட்டாக வெடிச்சுட்டு லேசாக ப்ளீடிங் வர்றது இது தான் வந்து இதோட அறிகுறிகளாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கான முறைகள் வழிமுறைகள் ட்ரீட்மெண்ட் முறைகள் நம்மகிட்ட இப்போ அட்வான்ஸ் முறையில் லேசர் அந்த அதுக்கு அடுத்த 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 லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஃப் அப்ளேஷன் இந்த மாதிரி முறைகள் இருக்கும்போது இன்றைய காலகட்டத்தில் இதோட இந்த சிகிச்சை வந்து ரொம்ப எளிமையாகிடுது ஸோ அதனால் அது பார்த்து பயப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஓகே டாக்டர் ஒரு காலர் இருக்காங்க ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க மேடம் நான் காரைக்கால்ந்து பேசுகிறேன் மேடம் சொல்லுங்கம்மா என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணும் டாக்டர் கிட்ட வெரி குட் சைனை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க சார் குட் மார்னிங் சார் சொல்லுங்கம்மா என்ன சொல்லுங்க என்ன பிரச்சனைம்மா சார் என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து வயசு முப்பத்தி அஞ்சு சரிம்மா முப்பத்தி அஞ்சு சார் ஆ சொல்லுங்கள் என்ன பிரச்சனை இப்போ அவருக்கு அதாவது நீங்கள் சொன்ன அந்த வெரி குட் சைன் தான் சார் இருக்கு இதை வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணலாமா இல்லை அப்படியே எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா இப்போ என்ன தொந்தரவு இருக்குமா அவருக்கு காலில் ஏதாவது கருப்பு கருப்பாக புள்ளிகள் இருக்கா புள்ளி இருந்தாலும் பரவாயில்ல சார் அது ப்ளீடிங் ஆகிடுது சார் பத்து தடவைக்கு மேலே ஆயிடுச்சு ப்ளீடிங் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படுமா கண்டிப்பாக டாக்டர் போய் பாருங்கள் அவங்க ஃபஸ்ட்டு டாப்லர் ஸ்கேன்ன்ற ஸ்கேன் பார்ப்பாங்க பார்த்துட்டு சில தே சில டெஸ்ட்டுக்கெல்லாம் தேவைக்கு பார்ப்பாங்க ப்ளீடிங் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் பத்து பத்து தடவைக்கு மேலேனா கண்டிப்பாக வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் ஏன்னா ரத்த கசிவு அதிகமாக ஏற்படும் பின்னாடி பிரச்சனாடி பிரச்சனைகள் உண்டு பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குமா ஓகே டாக்டர் அடுத்த கால் இருக்காங்க டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் வேலூர் கட்பாடியிலேருந்து சந்திரசேகர் பேசுகிறேன் சொல்லுங்கள் என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணும் உங்களுக்கு கண்டிப்பா டாக்டர் சார் இந்த ரத்த நாளங்கள்ல அடைப்பு இது வந்து ஏற்படுறதுக்கு முக்கிய காரணங்களாக திகழக்கூடிய என்னென்ன இது வந்து வயதானவர்களுக்கு மட்டும்தான் இது ஏற்படுமா அல்லது ஒரு சின்ன பசங்களுக்கு கூட ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா இது என்னுடைய முதல் கேள்வியாக நான் வச்சுக்கிறேன் இரண்டாவது கேள்வி பொதுவாக வெரிகோஸ் வெயின் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடியவங்க கீழே விழுந்தா அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த ரத்தங்கள் வந்து உறைந்து போய் அந்த இடத்துல வந்து கட்டியா அப்படியே ஆயிடுது அது மருந்துகள் மூலியமாக கரைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லைன்னா ஆப்ரேஷன் மட்டும்தான் பண்ணுவாங்களா அது என்ன ஃபேக்டரி டிசைட் பண்ணி மெடிசின்ல கரைக்க முடியும் இல்லைன்னா ஆப்ரேஷன் தான் யூஸ்ஃபுல்னு எப்படி டாக்டர்ஸ் கணிப்பாங்க இதை பத்தியும் சொல்லுங்க விளக்கமா இப்போ ஃபஸ்ட்டு கேள்வி வந்து இது வந்துட்டு வெ வெயின்ஸில் இல்லை ஆட்டரியில் ஏதாவது கிளாட் ஃபார்ம் ஆகுன்றத ஊற்றி கேட்டுறீங்க ஸோ கிளாட் அதாவது ரத்த குழாய் அடைப்புன்றது வந்து எந்த ஏஜ் பாரும் கிடையாது எந்த ஏஜ்னாலும் வரலாம் சரிங்களா அதில் வந்து நமக்கு வந்து ரத்த குழாயில் வந்து ரெண்டு இருக்குது ஆட்ரி அண்ட் வெயின் அதாவது திரை அண்ட் தமணின்னு வாங்க ரத்த குழாய் நல்ல ரத்த குழாய் வந்து ஆட்ரின்னு வாங்க கெட்ட ரத்த குழாய் வெயின்ஸ் இது ரெண்டுத்துலேயுமே பிளாக் ஃபார்ம் ஆகலாம் ரெண்டுத்துக்குமே சிம்டம்ஸ் தனித்தனியாக இருக்கும் எந்த ஏஜ் குரூப்னாலும் ஃபார்ம் ஆகலாம் சில பேருக்கு வந்து ஜீன்ஸ்லேயே பாதிக்கப்பட்டுருக்கும் அதாவது கிளாட்டிங் டெண்டன்சின்னு வாங்க கிளாட்டிங் டெண்டன்சி உள்ளவங்களுக்கு சில ப்ரோட்டீன் சி ப்ரோட்டீனஸ் இந்த மாதிரி சில தாது உப்புகள் கொஞ்சம் உடம்பில் அதிகமாக இருக்கும்போது வரலாம் இல்லை டெஃபிஷியன்சி வந்தாலும் கிளாட்டிங் வரலாம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு யங் ஏஜ் குரூப்பில் வரும் பொதுவாக அந்த ஐம்பது வயசு தாண்டும் போது பிளாக்லாம் வர்றவங்களுக்கு வந்து சுகரு பிபி சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் கொலஸ்ட்ரால் கண்ட்ரோல் இதெல்லாம் வந்து இந்த குரூப
வெளியில் இருக்கிற ரத்த குழாவா உள்ள ரத்த குழாவன்றது ஸ்கேன் பார்க்கும்போது தான் தெரியும் ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்த உடனே தெரியாது ஸோ இதுதான் இதை வச்சு தான் நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் டிசிஷன் எடுப்போம்மா ஓகே டாக்டர் அடுத்த கால் இருக்காங்க ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க தேவகோட்டையிலிருந்து ரேணுகா தேவி பேசுகிறேன் மேடம் சொல்லுங்கம்மா என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணும் உங்களுக்கு எனக்கு எனக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் சுகர் இருக்கு சரிமா கால் அந்த மாதிரி கருப்பு கருப்பு புள்ளியா இருக்கு லைட்டா பச்சை நரம்பு தெரியுது சரிமா இந்த இதுக்கு இப்ப இந்த எந்த லெவல்ல இருக்கு இதுக்கு எப்படி ட்ரீட்மென்ட் பண்ணலாம் பண்ண அரிப்பு இருக்காமா நாம எப்பயாவது ஒரு டைம் இருக்கு எவ்வளவு வெயிட் இருப்பீங்கமா இ வெயிட் வந்து 52 சார் சரி காலுக்கு டாக்டர் கிட்ட கொண்டு போய் காட்டுங்க நேரில் வந்து அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் இல்லைனா வந்து ரத்த குழா அறுவை சிகிச்சை டாக்டர் காட்டுங்க நீங்கள் சொல்கிறது வந்து இந்த வெரிகோஸ் வைன்ஸ் அறிகுறிகள் தான் தெரியுது ஸோ அது எப்படி இருக்குது எவ்வளோ லெவலில் இருக்குன்றது டாப்லர் டெஸ்ட்டுன்ற ஸ்கேன் ஒன்று பண்ணி பார்ப்பாங்கம்மா அதை பார்த்துட்டு அது எவ்வளோ தீவிரமாக இருக்குன்றது அதை பார்த்துட்டு உங்கள் காலோட கருப்பு கலர் தன்மையும் பார்த்துட்டு டிசைட் பண்ணுவாங்கம்மா பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாதும்மா அழைத்தமைக்கு நன்றிமே அடுத்த கொலை இருக்காங்க ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் மேடம் வேலூர் மாவட்டம் மேடம் கொடுக்கத்தூர் சொல்லுங்கள் சார் என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணும் உங்களுக்கு எனக்கு டிவிட்டியும் இருக்கு பல்மரி எம்பலிசமும் இருக்கு சரிங்க பேசும்போது மூச்சு நிறைய வாங்குது டாக்டர் இது எவ்வளோ நாளாக இருக்குது சார் உங்களுக்கு ஸோ க்ரானிக் டிசீஸ் ஒரு இப்போ இப்போ ஒரு த்ரீ இயர்ஸாக எனக்கு தெரிஞ்சு த்ரீ இயர்ஸாக இருக்கு சரி சிஸ்டம் வாஷ்ஃபாரின் ஏதாவது சாப்பிட்றீங்களா இல்லை வேறு ஏதாவது மாத்திரைகள் சாப்பிட்றீங்களா ஆமாம் சார் வாஃபாரின் எடுத்துக்கிறேன் சார் ஈவினிங் அதை மட்டும் தான் சார் எடுக்கிறேன் ஸ்மோக் பண்ணுவீங்களா இல்லை சார் எந்த ஹேபிட்டும் இல்லை சார் ட்ரிங்க்கு ஸ்மோக்கிங் எதுவும் இல்லை சரி சார் இப்போ என்னன்னா ரொம்ப மூச்சு கஷ்டமா இருக்கு சர்ஜரி பண்ணலாம்னா சர்ஜரி வேண்டாம்ன்ற மாதிரி சொல்றாங்க சர்ஜரி தேவையா அப்படின்ற மாதிரி சார் அதோட உங்களோட பல்மரை ஹைப்பர் டென்ஷன் வாங்க உங்களோட அதாவது ரைட் சைடில் உள்ள ஹார்ட் லெவலில் ப்ரெஷர்ஸ்லாம் பார்ப்பாங்க டாக்டர்ஸு அண்ட் உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் நடந்ததுக்கப்புறம் மூச்சு வாங்குது இல்லை சும்மா உட்காந்துருக்கும் போது மூச்சு வாங்குதா உட்காந்தும் போது இல்லை சார் கொஞ்சம் ஸ்லோப்பாக ஏறும் போது வாங்குதுங்க ஸ்லோப் ஏறும் போது தான் மற்றபடி நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் நடக்க முடியுது உங்களால் நடக்கணும்னா கொஞ்சம் தூரம் நடக்கலாம் சார் ஆனால் கால் கொஞ்சம் வீக்கம் ஆகிடுது எவ்வளோ தூரம் நடக்க முடியும் உங்களால் நடக்கலாம் சார் ஒரு ஒரு அரை கிலோமீட்டர் வரைக்கும் கூட நடக்கலாம் சார் சரி அப்படின்னா பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை சார் அரை கிலோமீட்டர் நடக்கிறீங்கன்னா ஒரு ரீசனபிள் டிஸ்டன்ஸு ஸ்லோ பேரும்போது மூச்சு வாங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா அவங்களோட வலது சைடு இறுதியும் கொஞ்சம் வந்து பலவீனமாக இருக்கலாம் இந்த கிளாட் போகிறதுனால பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செட்டில் ஆகும் பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை பட் ரொம்ப தொந்தரவாக இருந்துச்சுன்னா வந்துட்டு நேரில் வந்து காட்டுங்க பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா ஒன்றும் பயப்படுற மாதிரி இல்லை பட் எக்காரணத்துக்கு கொண்டு வார்ஃபாருன்னு நிறுத்தாதீங்க அழைத்தமைக்கு நன்றி சார் அடுத்த காலர் இருக்காங்க ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க ஹலோ சொல்லுங்கம்மா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா நான் உடுகுல்பேட்டையில இருந்து கூப்பிடுறேன் மேடம் சொல்லுங்கம்மா என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணும் உங்களுக்கு சார் எது பேசுறவங்க சொல்லுங்கம்மா என்ன என்ன பிரச்சனை சார் நான் டயாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் ரெண்டு வருஷமா சரிமா ஒரு கையில ரத்த கட்டி ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுங்க மறுபடியும் ஒரு கையில பண்ணிருக்கேன் அங்க பிரஸ்ல பண்ணிருக்குது சரிமா அதுல வந்து ரத்த குழையில அடைப்பு இருக்குதுங்களாமா கை வீக்கமே வத்த மாட்டேங்க நாலு மாசம் ஆச்சுங்க கை பெருசா வீங்கி இருக்காமா ரொம்ப பெருசா வீங்கி இருக்கா ஒரு அளவுக்கு ब्लाउஸ் எல்லாம் போட முடியாத அளவுக்கு வீங்கி இருக்குது சார் ஆ இந்த கையில டயாலிசிஸ் பண்றாங்களா ஏ அதுல போயிடுச்சு எனக்கு சார் இருக்கு டயாலிசிஸ் எல்லாம் நல்லா ஓடிட்டு இருக்குதுங்க சரி சரி இப்ப வீக்க வீக்க மட்டும் குறைய மாட்டேங்க இது இரண்டாவது கையில பண்ண ஆபரேஷன் கண்ண பையில முத கையில பண்ணதாமா முத பண்ணதா ரெண்டாவது கையில் பண்ணது தான் சார் கை வீங்கி இருக்குதுங்க வீங்கி இருக்குதுங்களா ரொம்ப கை வீக்கமா இருக்கு அதாவது கையை கொஞ்சம் தூக்கி வச்ச மாதிரி வைக்கலாம் இல்லைன்னா கிரே பேண்டேஜ்னு வாங்க ஒரு சகத்த சகப்பு கலர் பேண்டேஜ் இருக்கும் அதை வச்சு சுத்தலாம் அப்படியும் வீக்கம் இருக்குன்னா ஒரு ஊசி மூலியமா ஆஞ்சா பிளாஸ்டின்னு வாங்க அந்த ஒரு சிகிச்சை இருக்குது அதை வேணா முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் பட் கை ரொம்ப வீக்கமா இருக்குன்னா அதை முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாமா ஏன்னா டயாலிசிஸ் உங்களுக்கு வேற வழி இருக்குதான்றது செக் பண்ணுவாங்க பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை டாக்டரை பாருங்க அந்த ஆஞ்சோ பிளாஸ்டி முறையில் சிகிச்சை பண்ண முடியுமான்றதை பார்ப்பாங்க பார்த்துட்டு டிசைட் பண்ணுவாங்க அழைத்தமைக்கு நன்றிமா அடுத்த கால இருக்காங்க ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க சார் குட் மார்னிங் சார் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் சார் ஒரு ஒன் இயர் முன்னாடி என்னோட சிஸ்டர் வந்து ஒரு சின்ன பைக் ஆக்சிடென்ட் இல்லை கீழே வந்து தாங்க பார்த்துக்கோங்க சரிங்க அதுக்கப்புறம் அதை கொஞ்சம் கேர் பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க அப்புறம் அந்த காலில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அங்கே பிளட் ப
சரி காலில் ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்கள் லோக்கலில் டாக்டர் போயிட்டு வெயின்ஸில் எதுவும் பிளாக் இருக்கான்றதை பாருங்கள் டாப்லர் டெஸ்ட்டுன்னு வாங்க வீனஸ் டாப்லர்ன்ற டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் அதில் ஒன்றும் பய ஒன்றும் பிளாக் இல்லைன்னா பயப்பட வேணாம் சில சமயம் ரொம்ப நாள் ஆக்சிடென்ட் ஆகி படுத்துருக்கவங்களுக்கு நிலநீர் பாதையெல்லாம் கொஞ்சம் பிளாக்காக இருக்கும் அதில் எதாவது சில வீக்கம் இருக்கலாம் ஸ்டாக்கிங்ஸ் மாதிரி கிடைக்கும் சாக்ஸ்ன்னு வாங்க ஸ்டாக்கிங்ஸ் மாதிரி கிடைக்கும் அதை வாங்கி உபயோகிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து வீனஸ் டாப்லர்ன்ற டெஸ்ட் மட்டும் ஒரு தடவை பண்ணிவிடுங்க அழைத்தமைக்கு நன்றி சார் அடுத்த கோலர் இருக்காங்க ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க ஹலோ நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேங்க மேடம் சொல்லுங்கம்மா என்ன சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு கேட்கணும் என் பையனை பத்தி பேசணுங்க சொல்லுங்கம்மா சார் ஆபரே பையனுக்கு வந்து தலையில பிரைன் டியூமர் இருக்கு சார் சரிமா அது ஆபரேட் பண்ணி 6 மாசம் ஆச்சுங்க சார் சரிமா அது வந்து இப்ப நாங்க கீமோதெரபி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சரி அடுத்த ஸ்டெப் என்ன எடுப்ப எடுக்கிறதுங்க சார் அது பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க என்ன டியூமர்னு சொன்னாங்கம்மா உள்ள இருக்குறது ஏதாவது பேர் தெரியுமா உங்களுக்கு அது கிரேட் 1 ங்க சார் சரி அதுக்கப்புறம் ரேடியேஷன் தெரபி ஏதா கொடுக்க சொல்லிருக்கங்களா கதிர்வீச்சு தெரபி இல்ல சார் என்ன கொடுக்கணும் மாத்திர இந்த மாஸ்டரோட முடியுதுங்க சார் சரி நீங்க உங்க டாக்டர் நேர்ல பாருங்கமா உங்க டாக்டர் தான் உங்க உங்க பிள்ளைய பத்தி ফুল விவரங்கள் தெரியும் என்ன கிரேடு அதுல என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு டைப்புக்கும் ஒரு ஒரு ட்ரீட்மென்ட் மா கீமோதெரபி நீங்க சொன்ன மாதிரி கரெக்ட்டா செஞ்சிருக்கீங்க அடுத்து கதிர்வீச்சு ட்ரீட்மென்ட் தேவையான்றது உங்க டாக்டர் பார்த்துட்டு முடிவு பண்ணுவாங்கமா நலம் பெற வாழ்த்துக்கள்மா அடுத்த காலர் இருக்காங்க ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் எங்க இருந்து அழைக்கறீங்க ஹலோ சொல்லுங்கமா எங்க இருந்து அழைக்கறீங்கமா நான் கேரளாவுல இருந்து பேசுறேன் இது கழுத்து கீழ பயங்க வலி எடுக்கு ஓகே என்ன பண்றீங்கமா நான் வீட்ல வேலைய இங்க வேலை பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சரி என்ன வயசு ஆகுது உங்களுக்கு எனக்கு 36 வயசு ஆகுது 36 கழுத்து வலி எவ்வளவு நாளா இருக்குது இப்போ ஒரு ஒரு மாசம் தொட்டு வலி இருக்கு அடி அடி பட்டுச்சா அதாவது அடி எல்லாம் படல மறுபடி கழுத்துல இருந்து வலிச்சு கை எல்லாம் பயங்க வீக்கமா இருக்கு கை வீக்கமா இருக்கா பெருசா வலது கைக்கு இடது கைக்கு வித்தியாசம் தெரியுது அம்மா வீக்கத்துல ஆ ஒரு சாப்பிடுற கையில பயங்கர வீக்கமா இருந்தது அதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு கை இப்ப வீக்கமா இருக்கு சரி ஆல் வெயிட் போடுறீங்களா எடா அதிகமா போடுறீங்களா அது தெரியல நான் எடா போட்டு பார்க்கல எடா சரி ஃபர்ஸ்ட் தைராய்டு செக் கான் செக்கப் பண்ணி பாருங்க நேர்ல வந்து ஒரு நரம்பு டாக்டர் போய் பாருங்க கழுத்துக்கான எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்ப்பாங்க அப்ப கைக்கான ரத்த ஓட்டம் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க ஒண்ணும் பயப்பற மாதிரி இல்லமா பட் நேர்ல டாக்டர் பார்த்து காட்டுங்கமா நரம்பு டாக்டர் பார்த்து காட்டுங்க அழைத்தமைக்கு நன்றிமா அடுத்த கோலர் இருக்காங்க ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க அம்பத்தூர்ல இருந்து கிருஷ்ணவேணி பேசுறேன் மேடம் சொல்லுங்கமா என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணும் உங்களுக்கு சோனா வரோம் எங்க வீட்டுக்கார திடீர் நல்லா இருந்தார் மயக்கம் அடிச்சு கீழே விழுந்துட்டாரு சரிமா அதுக்கு அப்புறமா வந்து நாங்க எல்லா ட்ரீட்மென்ட்டும் எடுத்துறோம் அவர்கிட்ட இவர் டாக்டர் கிட்ட போய் என்ன அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா பைன் ஸ்கேன் எல்லாம் எடுத்துங்க சார் சரிமா சரிமா <laughs> பாருங்க <laughs> 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 எக்கோ ஸ்கேன் பாருங்கள் ப்ளஸ் கூடவே ஒரு இஎன்டி டாக்டரையும் பாருங்கள் சில பேருக்கு கால் காதில் உள்ள இந்த ஆட்டோ இது மிஷின் இது இருக்கும் உள்ளே இருக்க ஒரு அப்பாரட்டஸ் ஒன்று இருக்கும் அந்த மிஷின் கொஞ்சம் சில சேஞ்சஸ் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கால் தலை சுற்றல் மயக்கம்லாம் வரலாம் ஸோ ஒரு இஎன்டி டாக்டரையும் பாருங்கள் எக்கோ ஸ்கேனும் பாருங்கம்மா நலம் பெற வாழ்த்துக்கள்மா அடுத்த கொலை இருக்காங்க ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க டாக்டர் தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி காலில் உள்ள ரத்த குழாய்களை ஆஞ்சியோ பிளாஸ் பண்ணலாம் ப்ரீவியஸ் காலர் கூட நீங்கள் ஒரு சஜஷன்ஸ் கொடுத்தீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள் டாக்டர் இப்போ ஹார்ட்டுக்கு ரத்த குழாய் அடைப்பு ஏற்படுற மாதிரி காலுக்கும் ரத்த குழாயில் அர அடைப்பு ஏற்படலாம் அதுக்கு ஹார்ட்டில் ஸ்ட்ரென்த்து போடுற மாதிரி காலுக்கான ரத்த குழாயிலையும் 
அடைப்புகள் வந்து ஸ்ட்ரென்த் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து பலூன் ஆஞ்சோ பிளாஸ்டின்னு வாங்க இப்போ அதுலேயே அட்வான்ஸ்ட் முறையில் பார்த்தோன்னா ட்ரக் கோட்டட் பலூன் ஆஞ்சோ பிளாஸ்டி அது பலூன் மூலிமாலே சில மருந்துகள் தடவிய மருந்துகள் வச்சுட்டு ட்ரக் கோட்டட் ஆஞ்சோ பிளாஸ்டி பண்ணுவோம் இப்போ எதுக்காக பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா காலோட ரத்த ஓட்டம் கூட்டுறது காலோட ரத்த ஓட்டம் எதுக்கு கூட்டணும் அப்படின்னா காலில் ஒரு காயம் வருது காயம் ஆற மாட்டேங்குது இப்போ கால ரத்த ஓட்டம் கூட்டணும்னா கால் காயம் ஆறும் இப்போ நம்ம ரத்தம் தான் வந்துட்டு ஒவ்வொரு காயம் ஒவ்வொரு சதைக்கும் வந்துட்டு ஒரு நியூட்ரிஷன் அதாவது ஒவ்வொரு சதைக்கும் வந்துட்டு உணவு எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போகிறது ரத்த குழாய்கள் தான் ஸோ அந்த ரத்த குழா ரத்த ஓட்டம் இம்ப்ரூவ் ஆகும்போது அந்த ஏரியாவோட நியூட்ரிஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்போ கால் காயங்கள் ஆடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் பொதுவாக நாங்கள் பார்க்குறது வந்து டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கவங்க காலில் ரத்த குழா பிளாக் ஆகும்போது ஒரு ஊசி மூலியமாகவே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம் அதுதான் இந்த எண்டோவாஸ்குலர் சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போது முன்னெல்லாம் வந்து ஓப்பன் பண்ணி இப்போ ஹார்ட்டுக்கு பைபாஸ் பண்ணுற மாதிரி காலில் பைபாஸ் பண்ணோம் இப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு இந்த ஊசி மூலியமாகவே பண்ணுறோம் ஊசி மூலிமா பண்ணுற அட்வான்டேஜ் என்னென்னா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் கம்மி அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணால் ஒரு பத்து பாஞ்சு நாள் இருக்கிறது ஒரு ரெண்டாவது ரெண்டு நாளில் நம்ம டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடுறோம் காலில் ரத்த குழா அஞ்சு பிளாஸ்டிக் பண்ணும்போது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு ரத்த குழா அஞ்சு பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து நாங்கள் ஊசி மூலியமாகவே பண்ணிடுறோம் ஓப்பன் பைபாஸை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு பட் எந்த எல்லாருக்கும் வந்து இதே யூஸ் பண்ண முடியாது அஞ்சு பிளாஸ்டின்றது ஒரு குறிப்பிட்ட பேஷண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் குறிப்பிட்ட பிரச்சனைகளுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் சப்போஸ் பிளாக் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா காலுக்கான பைபாஸ் ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணணும் அடுத்த கால் இருக்காங்க டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க வந்தவசிலிருந்து பேசுகிறோம் மேடம் சொல்லுங்க சார் என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணும் உங்களுக்கு இது முன்னே டூ வீலரில் போயிட்டு கீழே ஓடினேன் அந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் போய் நான் செக் பண்ணதுக்கு ஒன்றும் இல்லை நார்மலாக தான் இருக்கு சொல்லிட்டு இன்ஜெக்ஷன் போட்டாங்க டேப்லெட் கொடுத்தாங்க அதை யூஸ் பண்ணிட்டு வரேன் இருந்தாலும் அந்த டேப்லெட் வந்து இதுமாரி தேவை இல்லை மாசத்துக்கு ஒரு முறை வந்து இன்ஜெக்ஷன் மட்டும் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அந்த இன்ஜெக்ஷன் பண்ணினா வர அப்படி அந்த கை வீக்கம் கை வலி எடுக்குது என்ன இன்ஜெக்ஷன் சார் இன்ஜெக்ஷன் தெரிலிங்க சார் சரி கையில் அடிபடுச்சுங்களா அடியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க சார் டூ வீலர் இருந்து போய் விழுந்தேன் அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பெயின் ஓவராக இருந்துச்சு சரி கழுத்து வலி இருக்குங்களா கழுத்துலாம் வலி இல்லைங்க சார் இந்த முட்டிக்கு கீழே தான் சார் கையில் சரி ஒன்றும் பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை சார் இந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டால் சில பேருக்கு சரியாகும் சரியாகிடும் ஒன்றும் பயப்படுறதுக்கு இல்லை ரெகுலராக டாக்டர் ஃபாலோ பண்ணுங்க சார் அழைக்கமைக்கு நன்றி சார் அடுத்த கால இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க ஹலோ குட் மார்னிங் நான் சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் சொல்லுங்கம்மா ஜென்ரல் கொஸ்டின் வெரிகோஸ் பெயின் இருக்கிறவங்க வந்து ஃபாஸ்ட் வாக்கிங் வந்து பண்ணலாமா அது மாதிரி பண்ணுறதுனால வந்து இந்த ரத்த குழாயில் வந்து வெடிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கா அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் தேங்க் யூ ஒன்றும் பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைமா வாக்கிங் எல்லாமே பண்ணலாமா வெரிகோஸ் பெயின்ஸ் இருக்கவங்க வாக்கிங் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஒரு ஸ்டாக்கிங்ஸ் மாதிரி ஒன்று அவைலபிள் இருக்கும் கிளாஸ் டூ ஸ்டாக்கிங்ஸ்னு வாங்க அதை போட்டுக்கிட்டு பண்ணலாம் ஜென்ரலாக அந்த ரத்த குழா வெடிச்சு ப்ளீடிங் ஆகிறதுக்கு காரணம் வந்து ஒரு அடிப்படுறது இல்லை தோல் வந்து ரொம்ப மெலிசாகிறது இல்லை தோலில் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வர்றது இல்லை நம்ம நம்மள அறியாமல் அந்த தோலை சுரண்டி எடுத்துறது ஒரு கொசு கடிக்குதோ இல்லை மற்ற சுரண்டி எடுத்துறது அந்த மாதிரி ரீசனால் தான் வரும் நடக்கிறதுனால யூஸ்வலாக வராது அப்படி வந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் எய்ட் ப்ரிகாஷன் என்ன பண்ணணும்னா எல்லாருமே செய்கிறது வந்து ப்ளீடிங் ஆகுது சுற்றி சுற்றி ஓடுவாங்க நிற்பாங்க எல்லாம் செய்யணும் ஸோ அப்படி ப்ளீடிங் ஆகுது வெரிகோஸ் வீன்ஸ்லேருந்து ப்ளீடிங் ஆகுதுன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ளாட்டாக படுத்துட்டு அந்த இடத்த நல்லா டைட்டாக அழுத்தி பிடிச்சிங்க எந்த இடம் ப்ளீடிங் ஆகுதோ அழுத்தி பிடிச்சிட்டு காலை ஒரு முப் ஒரு எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு டிகிரி வரைக்கும் நல்லா எலிவேஷன் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே அழுத்தி பிடிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா ப்ளீடிங் நின்றும் அப்படியே வெரிகோஸ் வீன்ஸில் ப்ளீடிங் வந்துச்சுன்னா நடக்காதீங்க ஓடாதீங்க நின்று நின்று பார்த்துட்டு இருக்காதீங்க நின்னிங்கன்னா அதிகமாக ப்ளீடிங் ஆகும் ஸோ படுத்துட்டு நல்லா டைட்டாக ஒரு ஆளை கூட ஹெல்ப் கூப்பிட்டு நல்லா டைட்டாக எங்கே ப்ளீடிங் ஏதோ கம்ப்ரஷன் பண்ணிவிட்டு காலை நல்லா ஒரு தொண்ணூறு டிகிரி எலிவேஷனில் வச்சுருந்தீங்கன்னா பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் ப்ளீடிங் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் ஆகிடும் தென் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டு போகலாம் ஸோ ப்ளீடிங் ஆகிறது வாக்கிங் போகிறதுனால இல்லை நம்மள அறியாமல் தோல் மெலிசாக இருக்கிறது இல்லை தோலில் ஏதாவது சின்ன ஒரு ஸ்க்ராச் வருது இல்லை ஒரு தோல் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லைன்னா 
ரோஸ் வாஸ்டின் கோபுடா கிரில் எல்லா சாப்பிடுங்க ஐயோ எல்லா சாப்பிட்டு தான் வரேன் முன்னாடிச்சா என்ன <laughs> <laughs> என்ன <laughs> 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 மருந்து <laughs> 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 அழைத்தமைக்கு நன்றி அடுத்த கோலர் இருக்காங்க ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க நான் வளபன்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் சொல்லுங்க சார் என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணும் எனக்கு வந்து இந்த குழிங்கல்ல வந்து நரம்பு லைட் சுருண்டிருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு அடிபட்டிருக்கு நான் ட்ரீட்மென்ட் எடுத்தேன் ஒண்ணு சரியா ஆறவே மாட்டேங்குது காயம் இருக்கா சார் ஹலோ காயம் இருக்குங்களா கால்ல காயம் இருக்குங்க சார் காயம் இருக்கு சுகர் பிபி இருக்குங்களா இதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல சார் சிகரெட் புடிப்பீங்களா அதெல்லாம் இல்ல சார் சரி எப்படி அடிபட்டுச்சு வண்டி ஸ்டாண்ட் இடிச்சு விட்டுருச்சு சார் சரி நேரில் வந்து ஒரு டாக்டர் பாருங்கள் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் பாருங்கள் ரத்த கூட அறுவை சிகிச்சை டாக்டர் பாருங்கள் காலோட ரத்த ஓட்டம் எப்படி இருக்குது ஏன் ஆறலன்றதை அவங்க ஆய்வு செய்வாங்க சில பேருக்கு வந்து ஒரு காலோட ப்ரெஷர் அழுத்தம் அதாவது கை காய்ச்சி போகிற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரே காலை ஊனி ஊனி நடக்கிறீங்க இந்த காலை ஊனி நடந்தால் கூட அந்த மாதிரி இருக்கலாம் பட் நேரில் டாக்டரை பாருங்கள் ரத்த கூட அறுவை அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் பாருங்கள் ரத்த ஓட்டம் எப்படி இருக்குன்றதை மொதல் அசஸ் பண்ணணும் அப்புறம் காயம் ஆறுறதுக்கான வாய்ப்பு என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது சுகர் பிபி இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்க வேறு ஏதாவது காரணம் இருக்கான்றது செக்அப் பண்ணுவாங்க அழைத்தமைக்கு நன்றி சார் சார் ஒரு கொஷின் சார் டயபெட்டிஸ் வந்து அந்த கால் வெடிப்பு அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அவங்களுக்கு பெயினாக இருக்கும் அது ஏதாவது ஸ்பெஷல் ஃபுட் கேர் வந்து அவங்களுக்கு இருக்குங்களா டயபெட்டிஸ்க்கு வந்து ஜென்ரலாக வந்துட்டு அவங்களோட கால் வந்து ஈரப்பதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு பாதத்தில் மட்டும் இல்லை அவங்களோட மேல் தோலில் கூட சின்ன சின்னதாக வெடிப்புகள் வரும் ஸோ மேல் தோலுக்கு வந்து நாங்கள் யூஸ்வலாக வந்துட்டு இந்த வேஸ்லின் கிரீம் இல்லைனா ஒரு தேங்காய் இந்த மாதிரி தடவை சொல்கிறது ஃபுட் கேருக்கு வந்து நீங்கள் ஃபுட் கேர் க்ரீம்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அது இல் அதை தவிர்த்து என்னென்னா நீங்கள் இப்போ நீங்கள் நடக்கிறீங்கன்னா உங்களோட காலோட பாதம் வந்து ஒரு ஈக்குவலாக வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்து இப்படி மூவ் ஆகும் அதுதான் வந்து இயற்கையாக நம்ம நடக்கிறது இப்போ டயபெட்டிஸில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து இந்த எலும்புகள்லாம் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ்லாம் நடக்கும்போது அவங்க ஷேப் வந்து சில பேர் வந்து ஒரு கா ஒரு காலில் ஒரு இடத்துல ஊனி நடப்பாங்க அந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா காய்ச்சி போயிடும் காய்ச்சி போகுதுன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு கல் 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 மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஏன் காய்ச்சி போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கையில் காய்ச்சி போகிறதுக்கு காரணம் நம்ம ஒரு கை ஹார்ட் ஒர்க் யூஸ் பண்ணால் அதே மாதிரி உங்கள் ஃபுட்டில் வந்து அன்ஈக்குவலாக வந்து ப்ரெஷரை காலை நீங்கள் கீழே வைக்கிறீங்க ஒரு சாதாரணமாக இப்படி நடக்கிறதுக்கும் உங்கள் ப்ரெஷர் வந்து ஒரு இடத்துல வைக்கிறதுக்கும் இருக்கும் இப்போ அந்த இடத்துல காய்ச்சி போயிருக்குன்னா அதை க்ளீன் பண்ணணும் டயபெட்டிஸ்க்கான செருப்பு நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது எந்த இடத்துல ப்ரெஷர் அதிகமாக கொடுக்குறீங்கன்றத நடக்க வச்சு பார்ப்பாங்க அந்த இடத்த அவாய்ட் பண்ணி எந்த இடம் காய்ச்சி போதோ அந்த இடத்த வந்துட்டு ஒரு குழியாக கட் பண்ணி கொடுத்தோ இல்லை அந்த இடத்துல வந்து சாஃப்டாக இது வைக்கிறதோ அப்போ வைக்கும் போது உங்களோட ஹோல் ப்ரெஷர் உங்கள் பாடி ப்ரெஷர் அதில் இருந்து படாமல் இருக்கும் அதில் இருந்து உங்களும் காயங்கள் வராமல் தடுக்கும் ஒன்று வந்து க வந்த காயங்கள் ஆறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் இன்னொன்று காயம் வராமல் தடுக்கும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு டயபெட்டிஸ் உள்ளவங்க வந்துட்டு அவங்க காலோட ஷேப்பு சில சேஞ்சஸ் சில சேஞ்சஸ் மாறிக்கிட்டே வரும் விரல் வந்து இப்படி கொஞ்சம் பெண்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து சில பேருக்கு ரொம்ப ஸ்டிஃப் ஆகிடும் சில பேருக்கு வந்து அப்படியே காலோட ஷேப் ஒன்று கொஞ்சம் இப்படி ஷேப்பு சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ இந்த மாதிரிலாம் வரும்போது அவங்க வந்து டயபெட்டிக் ஃபுட் கேர் யூஸ் பண்ணும்போது பின் பின்னாடி வந்து அவங்களுக்கு காயம் வரங்களை தடுக்கலாம் இல்லை காயம் வந்த காயத்தை ஆற்ற முடியும் ஓகே டாக்டர் ஒரு காலர் இருக்காங்க ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம்மா விஜயகுமார் தஞ்சாவூர்லேருந்து பேசுகிறேன் சொல்லுங்கள் சார் என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணும் 
கால் குதிக்கல் வந்து அப்படியே பிடிச்ச மாதிரி வலி ஜாஸ்தியா இருக்கு ஓகே அது காலையில எழுந்திருக்கிறப்ப ரொம்ப பெயின் அப்படியே சுருக்கு சுருக்குன்னு குத்துது காலை கீழே வைக்க முடியல என்ன வயசாகுது சார் ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசாகுது சார் சுகர் இருக்குங்களா எதுவும் கிடையாது சார் சுகர் பிபி எதுவுமே கிடையாது சரி காலில் ஆணி அடிக்கிற மாதிரி இருக்குங்களா ஊசி இறங்கி காலை விட்டு இறங்கும் போது ஆமாம் ஆமாம் இறங்கும் போது கட்டில் விட்டு இறங்க முடியல சார் கிடைக்கும் <laughs> இன்னொன்று வந்துட்டு உங்களோட செப்பல் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்ட் இன்சோல் வாங்க அதாவது காலோட உள் உள் பகுதியில் இன்சோல் வந்து சிலிகான் ஜெல்ஸ் உள்ள இன்சோல் செப்பல்ஸ் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நேரில் ஆர்த்தோபிடிஷனை பாருங்கள் அவங்களுக்கு நல்ல சரியான கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க சார் நலம் பெற வாழ்த்துக்கள் சார் அடுத்த கால இருக்காங்க ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க சொல்லுங்கள் சார் என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணும் உங்களுக்கு சொல்லுங்கள் சார் என்ன உங்களோட சந்தேகங்கள் கேளுங்க சார் பயங்கரமா <laughs> ஒரு வசாய் சார் அடிபட்டு சரி கால் வீங்கி வீங்கி சார் கனமா கால் ஆபரேஷன் பண்ணிருக்கங்களா இல்ல சார் கால் ஆபரேஷன் பண்ணங்களா ஆமா சார் நாலு மூணு ஆபரேஷன் பண்ணாங்க சார் தோல் தோடி தோல் ரத்தம் ஒட்டி வைக்கிறாங்க சார் சரி கால் ரத்தம் கூட அடிபட்டுருச்சுன்னு சொன்னங்களா ஆமா ஆமா சார் அடிபட்டு அது தோல்ல வெட்டி வச்சிராங்க சார் வெட்டிட்டு ஆபரேஷன் பண்ணி கால் வச்சிராங்க ராமசந்திரவள சரி அது இப்ப நார்மலா வீங்கி இருக்கு சார் சரி ஸ்டாக்கிங் சாக்ஸ் மாதிரி ஏதாவது கொடுத்தாங்களா போடுறதுக்கு சார் சாக்ஸ் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க போடுறீங்களா அது கட்டிங்களா சார் அப்புறம் வீங்கி சார் வேலைக்கு போனால் நல்லா வீங்கி சார் பயங்கரமாக இது கட்டுறது மாதிரி இல்லாமல் போ டைட்டாக போடுற மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ஸ்டாக்கிங்ஸ்ன்னு இருக்கும் அதை வாங்கி போடுங்க ரொம்ப வீக்காக இருக்குன்னா போய் திருப்பி டாக்டரை பாருங்கள் டாப்லர் டெஸ்ட்டுன்றத டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்கேன் பண்ணி பார்ப்பாங்க அழைத்தமைக்கு நன்றி சார் அடுத்த காலர் இருக்காங்க ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேங்க சொல்லுங்கம்மா என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலி ஹஸ்பண்டுக்கு வந்துட்டு தலையில் அடிபட்டுருக்குங்க அடிபட்டு அந்த பிரெயினில் வந்துட்டு பிளட் கிளாட் ஆகிருக்கு அதாவது அந்த பிரெயின் ஷாக் ஆகிடுச்சு கல் விழுந்துருச்சுங்க தலையில் ஸோ அதுலேருந்து அந்த அது என்னாச்சுன்னா பிளட்டு வந்து உறஞ்சு அப்படி முன்னாடி நின்றுருக்கு அந்த பிரெயினில் போதும் <laughs> நேர்களும் <laughs> 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 நேர்களை மீண்டும் நாளை ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்